tuve que empezar a equipar vías para poder escalar. Entonces me convertí en equipador. Era eh, poder elegir la pared que yo quería, equipar una línea y además ser el primero que sube por ese trazado. ¿no? A mí lo que me atrajo de la escalada fue enfrentarme a mis miedos y de eso hablaremos. Descubriremos que es una herramienta fantástica para el bienestar personal. Las habilidades mentales son una pata más dentro de la preparación completa de los escaladores y las escaladoras. La confianza nos ayuda a conseguir nuestros objetivos. Para que esa confianza se construya de manera sólida, no es necesario que tengamos una confianza muy alta de 9 o de 10. Me vale con una de 6, pero que sea estable. Una confianza basada en nuestro progreso, en el proceso, en nuestras propias habilidades. No en la comparación o en los resultados, porque estos a veces llegan y a veces no. Al final yo veo que, que la escalada es como la vida. Me acuerdo de, de una vez que estaba trabajando, eh, escalando ¿no? con clientes míos, con alumnos, era un curso de formación, y de repente vi a un guía con una señora, una señora mayor, tendría 80 y largo, pero largo, largo. Y ahí va la señora con su pelito blanco, su casco, con su guía, y yo cuando miré para el lado y yo vi a ese guía con esa señora mayor recuperándole su cuerda y la señora escalando, a mí de verdad que se me cayeron dos lagrimones, pero literal. O sea, cuando yo vi a esa mujer digo, yo quiero ser esa mujer. O sea, yo me quiero ver con ochenta y pico años contratando a mi guía y yendo a escalar. <risa> Realmente es como una terapia, trabajando el miedo y trabajando las sensaciones de adrenalina, etcétera, y la superación. Te ayuda luego a afrontar incluso pues, problemas que puedes tener o situaciones complejas que puedes tener en, en tu vida. <risa>